This fat man has made a machine with lots of hooks and things and the machine has a strong hook which is hooked to the costume of this fat man and the balloon starts from one side of English channel and the balloon would keep floating towards the other side and the man will pretend to be swimming in the water and he'll be taken to the other side. So you have to work in discuss within your group what machine do you want to make? Okay. Yes, Komal. What I'll machine make, would you make, darling? I'll make a machine which can polish the shoes. Uh-huh, that's interesting. And um, it will be uh, tied to the pendulum of a clock. Uh-huh, why to a clock? Uh, because the pendulum of a clock, it moves like this. Uh -huh. I'll take the rod with a, a, a stand, a brush stand. Very interesting. That was very good. Okay, and what machine are you making, Yusuf and Mohammed? Ma'am. Oh yes, I forgot to show you something very interesting. You were talking about plants being propagated by stem cutting, right? The teacher should be innovative. Try and use imaginative techniques, activities and use audiovisual aids in the classroom. This too has a lot of benefits for students. This is from the family of Hassan, not paying attention, Bitta. This is from the family of Rhizomes. Rhizomes, yes, they are also underground stems, but the distinction between them is if I pass it around, you will be able to see that it sort of has these bands on it. Like, it would have these bands. No, no, not fairy. Scale sort of thing. What we do is that we remove the leaf. Supposing I want to start a new plant from this one. What am I going to do? I'm going to remove these leaves. three, four leaves. Leave the roots, of course. And I'm going to plant it, replant it. Right? What happens? No, not dipping it in water. I want a totally new plant. I don't want to use it as a decoration. So I'm going to replant it in a pot, in a ground, supposing, not in a pot. What happens that? These roots, they start growing vigorously and the plant starts getting nutrients and it begins to grow and soon it develops into a full-fledged plant. This is an example of stem, right? Again, this is particularly true when the teacher is teaching English as a foreign language because learning English is always considered a bit of a problem. Hence, the teacher needs to introduce creative and imaginative tasks in the classroom to create interest among students. I would like you all now to look at the board where I have shown a little drawing of a lady who is passing by a shopping mall. And outside the shop window, there is a notice which says, we sell cheap clothes for fat old women. If you look at the expression on, your, on her face, you will see she is not very much amused by what is written there. Can you tell me why she does not look happy, Aisha? Uh, she probably feels insulted. She feels insulted, insulted or she feels ridiculed. Because that it's as if they are making joke about her age and about her figure. Yeah, inexpensive can be used instead of cheap. Instead of cheap then, we can use the word inexpensive. We sell inexpensive clothes for fat. Do you think fat would be a good word to use? Zed? Healthy. Um, now, I have a little objection to that. Um, she might not be healthy because I pointed that out just now. You could use it. It could be one of the words. What, what other word can be used instead of healthy? Fuller figure. For the fuller figure, that is, that is something which makes you more respectable. And is, shall we say women? Let's yeah, again be slightly yeah, yeah, more. Yes, let's let be a bit more respectable to them. All right, we sell inexpensive clothes for, for the, Full figured, full figured 
mature ladies. That should make her comfortable. So I'm going to change the expression on her face as well. Now I'm going to make her smile. Okay? Now we know by the smile on her face, we can now tell that she's going to go into the shop and buy something. So now this is our main idea to see how language plays a role in trying to persuade people. Teaching is an art. We have born teachers who possess all the natural talents of teaching. But not all of us are good teachers. We learn and acquire teaching talents as we move on with the challenges of a career. Excuse me. Yes. Do you have any favorite teachers? I have had my share of favorite teachers. One teacher whom I really enjoyed being taught by was a teacher who taught me English at the O levels. This teacher made me feel comfortable with him. We were all at ease with him. And in return, we retained what we learned from him. He made education fun. And in my point of view, that is the most excellent thing a teacher can do for his students. My favorite teacher is the chemistry teacher. And that's probably because he's one of the most learned teachers I've ever seen in life. Uh, and I think that's due to his vast experience in chemistry. And although his work is making, the work he gives is making us a workaholic. And uh, it's just like inflicting torture upon the tortured. But in the long run, I think it, it will be beneficial for us. And it will certainly raise the standard of our grade in chemistry. And that's what we primarily strive to achieve. And that's why we like him. Thank you. So, the main points of this program are pre-plan your lesson before teaching it in the classroom. Encourage student participation. Use audiovisual aids. Introduce innovative and realistic language activities. So viewers, how did you like our first program? In this program, you would recall we concentrated on the qualities of a good teacher. But keep watching us because we would be bringing to you some more interesting program. The next would be on one particular English language skill. So till then, bye. عزیز طلبہ السلام علیکم سائنس اور سائنسی تعلیم کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں لیکن طلبہ و طالبات کی بہتر سائنسی انڈرسٹینڈنگ کے لیے مؤثر تدریس کا ہونا بہت ضروری ہے 
मौसर साइंसी तदरीस के बहुत से तरीके हैं जिनमें से सवाल का इस्तेमाल भी एक है आम तौर पर समझा यह जाता है कि सवाल सिर्फ जायजे और फीडबैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत कम इस बात से वाकिफ हैं कि सवाल को बेहतर तदरीसी तकनीक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है हमारा आज का प्रोग्राम क्वेश्चनिंग टेक्निक यानी सवाल का इस्तेमाल बतौर तदरीसी तकनीक के बारे में है साइंस एजुकेशन के माहिर की हैसियत से आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब डॉक्टर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के इदारा तलीम व तहकीक में साइंस एजुकेशन के प्रोफेसर हैं डॉक्टर साहब से गुफ्तु के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल क्या हैं कमरा जमात में इस्तेमाल होने वाले सवाल की कितनी इकसाम हैं और इन्हें मौसर साइंसी तदरीस के लिए कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल साइंसी तदरीस के मकासद के हसूल में किस तरह से मददगार साबित होते हैं अजीज़ तलबा आपने देखा होगा बाज़ उस्ताद कमरा जमात में अक्सर सवाल इस्तेमाल करते हैं जबकि बाज़ सवाल के इस्तेमाल पर कोई अहमियत नहीं देते आइए देखिए दो मुख्तलिफ कमरा जमात के तदरीसी मनाजर आज हमारा टॉपिक है तोजन और इसकी शराइ जब किसी जिसम पर कई फोर्सेज इस तरह से अमल करें कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि जिसम तोज़न या इक्लिब्रम की हालत में है इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि जब किसी जिसम पर नेट फोर्स सिफर हो तो वो जिसम तोज़न की हालत में होगा तोज़न की दो शराइ हैं तोज़न की पहली शर्त को समझने के लिए हम एक मिसाल को देखेंगे शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक बल्ब जो है वो छत से तार के ज़रिए लटक रहा है बल्ब पर दो कुतें अमल कर रही हैं एक बल्ब के वज़न की कुत जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है और दूसरा तार में मौजूद टेंशन जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है जैसा कि आप तोज़न से मुतल इब्तदाई तस्वूर से आगही हासिल कर चुके हैं और आपने ये भी जान लिया है कि किसी जिसम को मतवाजन रखने के लिए कौन कौन सी अहम कवतें कारफरमा होती हैं इसके साथ साथ हमने तोज़न के लिए अहम शराइ का भी मुताल किया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तोज़न से क्या मुराद है जी आप बताइए तशीफ रखिए क्या जिसम की हालत सकून या हालत हरकत का तोज़न से कोई ताल्लुक है जी वकार आप बताइएगा यस है तशीफ रखें किस तरह से हरकत और सुकून का तोज़न से ताल्लुक बनता है डॉक्टर साहब हमने अभी दो मुख्तलिफ़ कमरा जमात के तदरीसी मनाजर देखे जिसमें इस ने मुख्तलिफ तरीक़ों से तदरीस का आगाज़ किया आपकी इस बारे में क्या राय है जैसा कि आपने देखा कि दो मुख्तलिफ इस दो मुख्तलिफ मौजूद पर एक सबक दे रहे थे तो दोनों का आगाज़ और दोनों का अंदाज़ जो तदरीस था उसमें एक वाज फ़र्क नज़र आ रहा था खातून उस्ताद ने अपना नफ्स मजमून जो उन्होंने बताना था वो बयानी अंदाज़ में तलबा को बताया उसमें उन्होंने सवाल का इस्तेमाल नहीं किया इसके बरक्स जो मर्द उस्ताद थे उन्होंने सबक का तारफ़ कराने के बाद मुख्तलफ सवाल तलबा से किए और सवाल के ज़रिए से वो तलबा को आगे ले कर गए और उन्होंने जो नफ्स मजमून था जो उनका आज का सबक था आ, उसकी मज़ीद वजाहत की और फर्दर उसको आगे पढ़ाने से पहले सवाल किए तो सवाल करने के बाद उन्होंने आगे उसका जो तफसील थी वो बयान की तो ये वाज फ़र्क था दोनों इस में कि एक ने सवाल का इस्तेमाल बड़े मौसर तरीके से किया जबकि दूसरे उस्ताद ने सवाल बिल्कुल नहीं किए बल्कि बयानी अंदाज़ में उनको नफ्स नजमून तलबा को पढ़ा दिया ये दोनों इस की तदरीस में एक वाज फ़र्क मौजूद था तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल में क्या तदरीस के आगाज़ में ही सवाल करना मुनासिब है सवाल का इस्तेमाल दरअसल सबक में तीन मुख्तलफ मराहल पर हो सकता है एक मरला तो सबक के आगाज़ से पहले का होता है 
اور ایک مرحلہ دوران تدریس یعنی سبق کے درمیان میں اور تیسرا مرحلہ سبق کے آخر میں ہوتا ہے تو ہر مرحلے کے سوالات کا اپنا فائدہ ہوتا ہے سبق کے آغاز میں جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کی پہلی اس مضمون سے جو واقفیت ہے اس کا جائزہ لیا جائے سابقہ واقفیت کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ صنف سے مضمون کے بارے میں کتنا کچھ پہلے سے جانتے ہیں اور پھر سوالات کے ذریعے سے انہیں آج جو مضمون پڑھایا جانا مقصود ہے اس کی طرف ان کی توجہ موضول کرائی جاتی ہے تو اس لیے سبق کے آغاز میں سوالات کیے جاتے ہیں ان کا اپنا ایک جو ہے اس کی افادیت ہے اور ان کا اپنا استعمال کا ایک فائدہ طلبہ کو ہوتا ہے ہمارے پاس اس وقت کمرہ جماعت کے کچھ تدریسی مناظر ہیں آئیے دیکھتے ہیں توازن کی حالت کس طرح سے برقرار رکھ سکتی ہے جی فہد آپ بتائیں بے سیریہ اگر ان کا زیادہ ہو تشریف رکھیں ایک موٹر سائیکل سوار جب سڑک کے ایک موڑ سے گزرتا ہے تو اسے اپنی سپیڈ کو آہستہ کر لینا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے آپ بتائیے گا کیونکہ اس کے اُلٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ پھر انسٹیبل ایکویلیویم کے فارم میں آ جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں وہ انسٹیبل ایکویلیویم میں چلا جاتا ہے کیونکہ جب وہ موڑ کارٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو سپیڈ میں وہ سٹیبل اپنے آپ کو نہیں کار پاتا اور وہ اس کا اُلٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بیٹھئے کیا آپ سٹیبل ایکولیبریم کے حوالے سے کوئی اور مثال دے سکتے ہیں جی سٹیبل کی یہ فین جو ہے یہ بھی سٹیبل ایکولیبریم کی ایک ایکزیمپل ہے کہ سر ایک اس کے اوپر نیچے سے گریفٹی اس کے اوپر اثر انتاز کا ریا روپر سے ایک اس کا اپنا ویڈ جو ہے وہ بھی رکھ صاحب ہم نے دیکھا کہ اساتذہ طلبہ سے مختلف طرح کے سوال کر رہے ہیں اور ان کے جواب بھی مختلف آ رہے ہیں تو ان سوالوں کی اقسام کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے جی اس کلپے میں ہم نے دیکھا کہ استاد نے طلبہ سے تین یا چار مختلف سوالات کیے ہیں ان سوالات کی نویت میں تھوڑا بہت فرق تھا مثلا پہلا سوال یہ تھا جو تھا وہ ایک کلوز انڈیڈ پویسچن تھا یعنی بند سوال جس کا جواب متعین تھا یعنی اس کا جواب ایک ہی تھا جو کہ طالب علم نے دے دیا جبکہ دوسرے اور تیسرے سوال میں اس میں ریزننگ انوالو تھی کہ اس نے سوال یہ کیا بچے سے کہ ایک تیز رفتار موٹر سیکل موڑ کاٹتے ہوئے توازن برقرار کیوں نہیں رکھ سکتا تو یہ کیوں کا جواب دینے کے لیے طالب علم کو اگرچہ اس کا جواب بھی ایک لحاظ سے متعین ہے لیکن اسے جواب جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ترتیب دے کر ری فرق کر کے دینا پڑا تو اس میں اس کی تنکنگ اور اس میں ریزنگ اس کی کسی حصہ کو اس میں انوالڈ ہے تیسرا سوال جو تھا وہ ایک واضح طور پر ایک اوپر انڈر کوئسچن تھا جس کا جواب متعین نہیں تھا سوال یہ تھا استاد کا کہ طالب علم جو ہے وہ روز مرہ اس سے زندگی سے کچھ ایسی مثالیں پیش کرے جو کہ توازن کی حالت کو ظاہر کریں تو یہ طالب علم جو ہے وہ کوئی اس کا جواب دے سکتا تھا کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا تھا اور ہر ایک طالب علم کا جواب جو وہ مختلف ہوگا تو یہ ایک اوپر انڈر کوئسچن کی ایک مثال تھی کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ کوئی ایک طالب علم یا کئی طالب علم ایک جواب نہیں دیں گے بلکہ ہر طالب علم کا اپنے اپنے روز مرہ مشاہدہ کے حوالے سے مختلف جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک کھلے سوالات یا اوپر انڈر کوئسچن کی ایک بہترین مثال تھی یعنی کہ سوالات کی عمومی طور پر جو کمرہ جماعت میں استعمال ہوتے ہیں دو اقسام ہیں کلوزڈ انڈیڈ اور اوپن انڈیڈ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اوپن انڈیڈ سوالات جو ہیں وہ محصر تدریس کے لیے مناسب ہیں تو کیا کلوزڈ انڈیڈ کوسٹن سے اس ساتزہ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں طرح کے سوالات کی اپنی افادیت ہے جو کلوزڈ انڈیڈ کوسٹنز ہیں یعنی بند سوالات ان کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم طلبہ سے ایک حقائق یا فیکچول انفارمیشن جن کا تلق یاداش سے ہوتا ہے وہ اخذ کرنا مقصود ہوتا ہے اور سائنس کی تدریس میں ان کی اپنی اہمیت ہے سائنس کی تدریس کا یا سائنس کے سبجیکٹ میٹر کا نفس مضمون کا بہت سارا حصہ ایسی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے مسئلہ اور پیسرین کس نے ایجاد کی یہ اس طرح کے سوالات یا 
ایٹم کسے کہتے ہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ کلوز اسٹینڈرڈ ہیں اور سائنس کے نفس مضمون میں بہت ان سوالات کی اپنی اہمیت ہے جو اوپر انڈر کوشچن ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے کہ وہ طلبہ کے اندر ایک سوچ اور فکر کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور طلبہ کو اپنا جواب اخذ کر کے مختلف اپنے یادداشت کے حوالے سے اخذ کر کے یا بعض اوقات کسی سچویشن کو دیکھ کر انالائز کر کے جواب جو ہے وہ ترتیب دینا پڑتا ہے اور اس سے ان کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی غور اور فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو دونوں سوالوں کا اپنا اپنا ایک استعمال ہے اور دونوں کی اپنی افادیت ہے ہم کسی بھی قسم کے سوال کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کم تر درجے کا حامل ہے اور دوسرا سوال جو ہے وہ بالا تر درجے کا حامل ہے بلکہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے ہمارے پاس ایک اور ویڈیو کلپنگ ہے جس میں ہم اساتذہ کو کچھ اور قسموں کے سوال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ کو ہوتے ہیں اس بلاک کو متوازن رکھنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں دونوں کو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں جس کی وجہ اس کی جی اس کی وجہ سے یہ اس کا کیا کہتے ہیں ریزلٹن فورس وہ زیرو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیبل اسٹیٹ میں رہتی ہے اسی بات کو کوئی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہے جی وقار آپ بتائیے سے ایک گریویٹیشن اور اپورڈ فورس دونوں جون سی ایک دوسرے کے دوسری طرف کو جا یعنی ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پرپینڈیکولر کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں ان دونوں کے افیکٹس کو جس وجہ سے ایک ہی جگہ پہ رہے گا ابھی ہم نے ویڈیو کلپنگ میں دیکھا کہ استاد طلبہ سے کافی مشکل قسم کے سوال کر رہے تھے جو جس کے لیے ان کو کافی سوچنے کی ضرورت تھی ان سوالات کی قسموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں آپ نے دیکھا کہ استاد کا جو رویہ تھا وہ دو طرح سے قابل غور تھا پہلی بات تو یہ کہ اس نے ایک ہی سوال دو مختلف طلبہ سے کیا سوالات کا دراصل فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ سوالات کے جواب میں جب ایک طالب علم ایک جواب دیتا ہے یا کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے تو باقی طالب علم اپنے ساتھی طالب علم کی طرف سے بیان کی گئی وضاحت جو ہے اس کو سنتے ہیں تو اس طرح ان کے تفہیم میں اور یا نرسنگ میں ایک اضافہ ہوتا ہے عزیز طلبہ ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال کرنے سے پہلے آئیے کچھ اور تدریسی مناظر دیکھتے ہیں ایک گریوٹی کی اور ایک ویٹ یہ کو ہوتے ہیں اس بلاک کو متوازن رکھنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں دونوں کو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں جس کی وجہ اس کی جی اس کی وجہ سے یہ اس کا کیا کہتے ہیں ریزلٹن فورس وہ زیرو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیبل اسٹیٹ میں رہتی ہے اسی بات کو کوئی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہے جی وقار آپ بتائیے سے ایک گریویٹیشن اور اپورڈ فورس دونوں جون سی ایک دوسرے کے دوسری طرف کو جا یعنی ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پرپینڈیکولر کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں ان دونوں کے افیکٹس کو جس وجہ سے ایک ہی جگہ پہ رہے گا بیٹھیے ان دونوں مساوات کو ہم ایک شکل میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ سگما ایف از ایکول ٹو زیرو یعنی کہ جسم جب توازن کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے والی تمام فورسز کا ریزلٹنٹ زیرو ہوتا ہے تو یہ تھی توازن کی پہلی شرط توازن کی دوسری شرط کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم نے ان دو کمرہ جماعت کے تدریسی مناظر میں طلبہ کے رویے میں نمایاں فرق دیکھا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں اس پہلے منظر میں آ... جب استاد پڑھا رہا تھا تو ہمیں طلبہ کا ایک واضح رویہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب استاد بول رہا تھا اور جب ایک طالب علم جواب دے رہا تھا تو دوسرے طلبہ بے چینی سے ہاتھ کھڑا کر رہے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تمام طلبہ بہت سارے طلبہ نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس سے ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس منظر نامے میں اس کلاس روم میں طلبہ جو ہیں وہ پوری طرح اپنے سبق میں منہمک ہیں اور ان کے انہماک کی ایک وجہ یہ ہے کہ طلبہ سے بار بار سوال کیا جا رہا تھا تو استاد کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے طالب علم جو ہیں وہ سبق میں باقاعدہ مینٹلی انوالو ہیں اور پوری طرح منہمک ہیں اس لیے کہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوال استاد کر رہا ہے وہ کس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اس لیے ان کی جو توجہ ہے وہ پوری طرح مبزول ہے استاد کی طرف دوسرے منظر میں ہم نے دیکھا کہ جب خاتون استاد پڑھا رہی تھیں تو بہت ساری جو آگے بیٹھی ہوئی طالبات تھیں ان کے چہرے پر وہ انہماک ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ 
استاد بیانے انداز میں پڑھا رہی ہے سوال نہیں کر رہی تو اس لیے طالبات کا انہماغ جو ہے وہ طلباء کی نسبت بہت کم ہے تو یہ بنیادی فرق جو طلباء کے رویے میں ہے وہ دراصل سوالات کی وجہ سے ہے تو سوالات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طلباء کلاس روم میں یا تدریسی عمل میں پوری طرح شامل ہوتے ہیں اور وہ پوری طرح انہماغ سے اس کو استاد کے دیئے ہوئے سبق کو سنتے ہیں یہ ایک فائدہ ہے سوالات کا اس کے علاوہ سوالات کے اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ کہ ان سوالات کے مختلف فوائد ہیں ایک فیدہ دو جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یہ ہے کہ اس میں طلبہ کا انہماغ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے دوسرا فیدہ جو سوالات کا ہے وہ یہ کہ استاد سوالات کی وجہ سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سبق کو کس طرح ترتیب دے اس کی پیسنگ کس طرح ہو اس میں وقفے کہاں پر آئیں اور اس لحاظ سے وہ اپنے سبق کو طلبہ کے سے سوال کرنے کے بعد زرنے کے بعد ایک ترتیب دیتا ہے تیسرا فیدہ سوالات کا یہ ہے کہ اس سے طلبہ کے اندر سوچ اور سوچنے کی اور سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چوتھا فیدہ یہ ہے کہ طلبہ کو اپنے جوابات اخذ کرنے کے لیے اور ترتیب دینے کے لیے انالیٹیکل یعنی تجزیاتی عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ مطلب معلومات کو ایک خاص ترتیب دے کر جواب جو ہے وہ اس کو وضع کرتے ہیں تو اس طرح ان کے اندر ایک انالیٹیکل اور سنتیسز کی جو صلاحیت ہے وہ جاگر ہوتی ہے اگلا فیدہ سوالات کا یہ ہے کہ استاد اس بات کا جیزہ لیتا ہے کہ جو کچھ اس نے پڑھایا طلبہ اس کو پوری طرح سمجھ سکے ہیں کہ نہیں سمجھ سکے اگر نہیں سمجھ سکے تو پھر وہ اس سبق کو دھورا سکتا ہے تو یہ بہت سارے فوائد ہیں سوالات کے جن سے چاندہ میں نے بتائے لیکن سائنسی تعلیم کے مقاصد میں کچھ مقاصد مشاہدہ کرنا کرٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ سکلز پیدا کرنا بھی ہے تو کیا سوالات کا استعمال ان سائنسی مقاصد کے سائنسی تعلیم کے ان مقاصد کے حصول میں ہماری مدد کر سکتا ہے یہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سائنس کی تدریس کے دو اناثر ہوتے ہیں ایک تو نفس مضمون یعنی معلومات دوسرا سائنسی مہارتیں یعنی ہم سائنس پروسس سکلز بھی کہتے ہیں اس میں مشاہدہ بھی شامل ہے اس میں میئرمنٹ یعنی پمائش بھی شامل ہے اس میں سوال کرنا بھی شامل ہے پرڈکشن بھی شامل ہے پرابلم سالونگ بھی ہے سارے مختلف مہارتیں ہیں دوران تدریس یہ اس بات پر منصر ہوتا ہے کہ استاد سوالات کو کس طرح ترتیب دیتا ہے اور وہ ان مہارتوں کے ڈیولپ کرنے کے لیے کس قسم کے سوالات کس وقت جو ہے وہ طلبہ سے پوچھتا ہے مثلا اگر کوئی طالب علم اگر کلاس روم کے اندر کوئی تجربہ کر رہی ہیں تو اس تجربے پر طلبہ کی تجربہ مرتکس کرنے کے لیے استاد جو ہے وہ اٹنشن فوکسن کوئیسٹن بھی کر سکتا ہے جب کوئی میئرمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ وہ سوال کر سکتا ہے تاکہ وہ صحیح طور پر میئر کر سکیں اس طرح وہ ان میئرمنٹس کے حوالے سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جس کے بنیاد پر وہ پریڈکشن جو ہے وہ کر سکے کہ ایندہ کیا ہوگا تو یہ مختلف جو سائنسی مہارتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے سوالات کا جو ہے وہ استعمال نہایت عام ہے لیکن یہ سبات پر منصر ہوتا ہے کہ ایک استاد جو ہے تو مہارت سے ان تمام سوالات کو مختلف مراحل پر کس طرح طلبہ سے کرتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور ویڈیو کلپ ہے ہم اسے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئیے توادن کی ایک اور حالت پر اور کریں کیا بتا سکتے ہیں کہ اس باسکٹ بال کا مرکز سکل کہاں واقعہ ہے فہد آپ بتائیے جی دوبارہ دھو رائیے گا اس کے سینٹر کے اندر اس کا مرکز سکل واقعہ ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر میں اس کے اوپر قوت لگا کر اسے ایک مقام سے دوسرے مقام پر لڑکا دوں تو اس کے مرکزِ سکل میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی یا نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ نیوٹرل ایکویلیبریم ہے نیوٹرل ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے سر جس کے اثر اگر ہم موف کریں اس کی جگہ سے تو وہ اپنی جگہ تو چینج کر لے گا لیکن اس کے سینٹرل گیویٹی چینج نہیں تو کیا آپ کوئی فرق بتا سکتے ہیں جو ہمیں واضح کرے کہ نیوٹرل ایکویلیبریم اور سٹیبل ایکویلیبریم میں بنیادی فرق ہے نیوٹرل ایکویلیبریم میں سینٹر گیویٹی چینج نہیں ہوتا جبکہ اوبجیکٹ کی جگہ چینج ہو جاتی ہے لیکن سٹیبل ایکویلیبریم میں 
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सेम रहती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाता है ठीक बैठिए शाबाश डॉक्टर साहब हमने इस क्लिपिंग में देखा कि उस्ताद एक ही तलब इलम से मतवातर कई सवाल करता जा रहा था तो क्या ये रवैया मुनासिब है सवाल का एक फ़ायदा ये होता है कि उस्ताद इस बात का जायज़ा ले सकता है कि तलब इम जो है वो किसी तस्वुर का आ, किस गहराई से और उसका अमीर तरीके से उसको समझ सकें कि नहीं समझ सकें उसकी एक मिसाल ये क्वेश्चन है जिसको कैटेगरी के लिहाज से हम कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन प्रोबिंग का मतलब ये है कि एक सवाल के जवाब में कोई तलब इम सही जवाब दे सकता है लेकिन उस उस्ताद इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि क्या उसका जवाब जो है वो सिर्फ एक तुक्का है या वाकई वो कुछ सबको समझता है तो वो उस तस्वर से मुतल मज़ीद कई सवाल करता है जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि कोई तलब इम किसी तस्वर को किस गहराई से समझता है और उसके पूरी जजियात से वाकफ है कि नहीं है तो ये एक वो क्वेश्चन था जो कि प्रोबिंग जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं डॉक्टर साहब आइए अब एक और वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें हम एक कमरा जमात में उस्ताद के एक और रवैये का मुशाह करते हैं जब ये बॉक्स मेज पर रखा हुआ है तो क्या ये मतवाजन है आप बताइए इसकी क्या वजह है सर इसकी वजह ये है कि सर आप बताइए इसके जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और उसके जो आपस में जो टेबल का वेट है वो आपस में जिसको अफेक्ट कैंसिल कर देता है और ये स्टेबल में स्टेबल में में रहती है डॉक्टर साहब इस वीडियो क्लिप में हमने देखा कि उस्ताद ने एक तलब इलम से सवाल किया लेकिन उसका जवाब मुकम्मल होने से पहले ही उसने एक और तलब इलम से वही सवाल कर लिया आप इस बारे में क्या कहेंगे ये एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो सवाल करने के बाद तलब इम को उसका जवाब तरतीब देने के लिए एक मुनासिब मौका जो है वो फ्राहम करे जिसको हम इंग्लिश में वेट टाइम भी कहते हैं तो ये उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब सवाल करता है तलब इम से तो उन्हें एक मुनासिब वक्फा दे जिसमें तलब इम अपने सवाल को तरतीब दे सके ये वक्फा दो तीन से पाँच छः सेकेंड तक का हो सकता है क्योंकि तलब इम ने जो जवाब देना होता है उसने अपनी याददाश्त से या अपनी सोच के बाद उसको तरतीब देना होता है तो ये वेट टाइम देना जो है वो नहायत ज़रूरी है इस क्लिप में हमने देखा कि उस्ताद ने एक तलब इम से वजाहत चाहिए यानी सवाल किया तो अभी वो तलब इम अभी जवाब नहीं दे पाया था तो उस्ताद ने वही सवाल दूसरे तलब इम से कर लिया तो पहले तलब इम को उसका मुनासिब टाइम नहीं दिया कि वो अपना सवाल जो है उसको तरतीब दे सकता या उसको मरतब कर सकता यानी उस्ताद को एक सवाल पूछने के बाद मुनासिब टाइम देकर अगला सवाल करना चाहिए आइए एक और वीडियो क्लिप देखते हैं कुछ देर के बाद पैरा ट्रूपर यकसा रफ्तार के साथ किस तरह से हरकत करने लगता है आप बताइएगा क्योंकि उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रही होती है उनका जर्डन जीरो होता है वो अपनी फोर्स से नीचे बैठिए फहद आप बताइए तोजन की कितनी शराय है दो शरात हैं तो डॉक्टर साहब इस क्लिप में हमने देखा कि उस्ताद ने सवाल की करने से पहले एक तलब इलम का नाम पुकारा और फिर सवाल किया इससे पहले क्लिप्स में हमने देखा कि उस्ताद सवाल कर रहा था और बाद में किसी न किसी तलब इलम को उसका जवाब देने के लिए कह रहा था तो इन दोनों में से कौन सा रवैया आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर है सवाल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि उस्ताद पहले सवाल करे यानी वो तमाम क्लास से मुखातिब हो और सवाल करने के बाद वो जिस तलब इम से चाहे उनसे कहे कि उसका जवाब दे नाम लेकर सवाल करने का नुकसान ये होता है कि बाकी तलबा ये समझते हैं कि इसका जवाब हमने नहीं देना उस मखसूस तलब इम देना है लेकिन जब सवाल बग़ैर नाम लिए किया जाए उसके बाद जवाब देने के लिए किसी को कहा जाए तो उस उस वक्त कम से कम क्लास के तमाम तलबा जहनी तौर पर अपने आप को उस बात के लिए आमादा पाते हैं कि सवाल उनसे किया जा सकता है और उन्हें उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए तो बेहतर तरीका जो है वो ये है कि सवाल पहले किया जाए और तलब इम का नाम बाद में लेकर उसको कहा जाए कि वो जवाब दे जो उसमें से जवाब देना चाहें पहले नाम लेकर सवाल करना जो है वो मुनासिब तरीका नहीं है डॉक्टर साहब आपने हमें सवाल को पेश करने के चंद मुनासिब 
اساتذہ کے رویے بتائے اس کے علاوہ اور کون سی باتیں ہیں جنہیں کمرہ جماعت میں سوالات کے استعمال کے دوران جن کا اساتذہ کو خیال رکھنا چاہیے ہم نے ان مختلف کلپنگ میں دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ چند مخصوص طلبہ سوالہ کا جواب بار بار دے رہے تھے جو ایک اچھی تدریس کے لیے مناسب نہیں ہے مناسب طریقہ یہ ہے کہ استاد تمام طلبہ کو جو ہے وہ جواب دینے کا موقع فراہم کرے جب استاد سوال کرتا ہے تو بعض طلبہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بعض طلبہ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے یعنی بعض طلبہ اپنے آپ کو خود والنٹیئر کرتے ہیں اور بعض نان والنٹیئر ہوتے ہیں تو اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو والنٹیئرز اور نان والنٹیئرز درمیان تفریق نہ کرے بلکہ نان والنٹیئرز کو بھی اس بات کے لیے وعدہ کرے کہ وہ سوال کا جواب دیں دوسری بات جو یہاں پر مناسب ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ان کلپنگز میں کہ استاد تو سوال کر رہا ہے بار بار لیکن طلبہ جو ہیں وہ سوال نہیں کر رہے تو جہاں استاد کے لیے سوال کرنا بہت ضروری ہے وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ طلبہ بھی استاد سے کوئی وضاحت طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ سوال کریں اب اس یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ استاد کس حد تک طلبہ کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے اور طلبہ کس حد تک حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ دوران تدریس سوال کریں تو جہاں استاد کا سوال کرنا ضروری ہے وہاں طلبہ کا سوال کرنا بھی ضروری ہے تو استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو اس بات کے لیے تیار کریں ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں سوالات کے استعمال کے بارے میں بہت سی اہم باتیں بتائیں جو کہ اساتذہ کو کمرہ جماعت میں سوالات کے استعمال میں مدد دے سکتی ہیں عزیز طلبہ آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ سوالات کیا ہوتے ہیں اور کمرہ جماعت میں استعمال ہونے والے سوالات کی کون کون سی اقسام ہیں اور ان سوالات کو کمرہ جماعت میں پیش کرنے کے لیے ایک استاد کو کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اب مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے اللہ حافظ